গত কয়েকদিন আগে রিয়েলমি বাংলাদেশের বাজারে একটি বাজেট ফোন লঞ্চ করেছিল যেটা নাম ছিল রিয়েলমি ফাইভ আই আমার মতে সেই ফোনটি ছিল ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বাজেট ডিভাইস টিল নাও এবং সেই ফোনটি বেশ সাকসেসফুলও ছিল তারই পরিক্রমায় এইবার রিয়েলমি বাংলাদেশের বাজারে লঞ্চ করেছে রিয়েলমি সিক্স আই এবং এই ডিভাইসটি আমি গত কয়েকদিন ধরে আমার ডেইলি ড্রাইভার হিসেবে ইউজ করেছি ইউজ করতে গিয়ে এই ফোনটি সম্পর্কে আমি কিছু ভালো দিক পেয়েছি পাশাপাশি কিছু খারাপ দিক পেয়েছি সো এই ফোনটি কারা কিনবেন এই ফোনটির কী কী ভালো মন্দ দিক আছে এই বিষয়গুলো নিয়েই আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সো আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন রিয়েলমি সিক্স আই ইন্ডিয়ায় নার্জো টেন নামে রিলিজ হয়েছে সো অনেকের কাছে ডিভাইসটি একটু পরিচিত মনে হতে পারে বাট গ্লোবালি এটা রিয়েলমি সিক্স আই নামে রিলিজ হচ্ছে সো বাংলাদেশের বাজারে এই ফোনটির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ষোলো হাজার নয়শো নব্বই টাকা উইচ ইজ সতেরো হাজার টাকা দাম নিয়ে আমরা ভিডিও শেষে কথা বলবো এবার কথা বলি অ্যাকচুয়ালি ফোনটার মধ্যে কী কী আছে আমরা একটা ওভারভিউ আগে দিয়ে এই ফোনটিতে সিক্স ইঞ্চ ডিসপ্লে আছে এটা হচ্ছে মিডিয়া টেক হেলিও জি এইটি প্রসেসর বেসড একটি ডিভাইস এটাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেল কোয়াড ক্যামেরা সেট আপ আছে পাঁচ হাজার এমএচ ব্যাটারি উইথ এইটিন ওয়াট ফাস্ট চার্জার এই হচ্ছে ফোনটির ওভারভিউ সো গত কয়েকদিন ধরে ইউজ করতে গিয়ে প্রথম যে জিনিসটা আমার চোখে এসেছে সেটি হচ্ছে এর ডিজাইন ওয়েল আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পেছনের ডিজাইনটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এইটি জাপানের একজন বিখ্যাত ডিজাইনার ওনার নামটা আমি প্রনাউন্স করব না আই নো আমি সঠিকভাবে প্রনাউন্স করতে পারবো না সেজন্য তিনি এই ডিজাইনটি করেছেন এবং আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আমার হাতে যে কালার আছে এইটি হচ্ছে মিল্ক হোয়াইট এর আরেকটি কালার আছে সেটা হচ্ছে গ্রিন টি খাবারের নামের সাথে কালার দেওয়া হয়েছে ফাইন সো এই হোয়াইট কালারটি আমি প্রেফার করবো আমার কাছে বেশি প্রেফারেবল মনে হয়েছে এবং এর মধ্যে একটি স্ট্রাইপ টাইপের একটা মানে উইন্ডো ব্লাইন্ড টাইপের একটা স্ট্রাইপ দেওয়া আছে যেগুলো দেখতে অনেক ভালো লাগে অ্যান্ড আই লাইক দিস কালার আর এই ফোনটি ফুললি প্লাস্টিক বিল্ডের তবে সামনের যে গ্লাসটি আছে সেটি হচ্ছে কর্নিং গোরেলা গ্লাস থ্রি এবং এই সুন্দর ডিজাইনটিকে প্রোটেক্ট করার জন্য বক্সে একটি ডার্ক কালারের প্রোটেক্টিভ কেস দেওয়া হয়েছে আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন আর যেহেতু সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ ডিসপ্লে এবং পাঁচ হাজার এমএস ব্যাটারি সো অবভিয়াসলি ফোনটি আকারে একটু বড় সো ছোটো হাতের জন্য হ্যান্ডেলিংটা হালকা একটু আনকমফোর্টেবল হবে আই পার্সোনালি ফিল দ্যাট বাট কিছুদিন ইউজ করার পরে সেটা আর ফিল হয় না সো যাদের ছোটো হাত তারা এই বিষয়টা একটু অ্যাওয়ার থাকবেন বাটন প্লেসমেন্টগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল ছিল ডান পাশে পাওয়ার বাটন বাম পাশে ভলিউম রোকারের সাথে আছে সিম কার্ড রে যেখানে দুইটা ন্যানো সিম কার্ডের সাথে একটা ডেডিকেটেড এসডি কার্ড আপনারা লাগাতে পারবেন নিচের দিকে আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এমএম অডিও জ্যাক প্রাইমারি মাইক্রোফোন একটি ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট হুইচ ইজ ভেরি ওয়েলকাম হেয়ার এবং আরেকটি বটম ফেসিং স্পিকার আর উপরের দিকে কোনো কিছু নেই সো এই হচ্ছে বাটনস এবং পোর্টস আর পেছনের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার আছে ওয়েল ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারের পজিশনটি মাঝারি সাইজের হাতের জন্য ঠিকঠাক পজিশনেই আছে বাট যাদের হাত ছোট আবারও তাদেরকে রিচ করতে হালকা একটু এফোর্ট দিতে হবে আদার দেন দ্যাট এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারের স্পিড বেশ ভালো ছিল টাচ করার সাথে সাথে কাজ করছে বেশ অ্যাকুরেট ছিল সেই সাথে এটাতে ফেস আনলক আছে এবং ফেস আনলকের স্পিড নিয়েও আমি খুবই স্যাটিসফাইড খুব দ্রুত আনলক হচ্ছিল ইন্টারেস্টিংলি বেশ লো লাইটও এটা ভালো কাজ করে মানে লাইট যদি কম কমেও যায় তারপরেও বেশ ভালোভাবেই ফেস আনলোটি কাজ করতে পারে একদমই লাইক খুব ডার্ক যদি হয়ে যায় তাহলে তো হবে না মানে মোটামুটি মানে আলো যদি থাকে তাহলে এটা কাজ করবে এটাতে আমি কিছুটা সারপ্রাইজ হয়েছি এবার কথা বলি ডিসপ্লেটা নিয়ে এটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চির একটি আইপিএস এলসিডি প্যানেল উইথ এ ওয়াটার ড্রপ নচ অ্যাট দ্য টপ এবং এই ডিসপ্লেটি হচ্ছে টোয়েন্টি ইস টু নাইন এসপেক্টে শিওর এর রেজুলেশন হচ্ছে এইচ ডি প্লাস ওয়েল ফোনের দাম সতেরো হাজার টাকা এবং ডিসপ্লেটি হচ্ছে এইচ ডি প্লাস এই জিনিসটা আমার কাছে একটু বেখাপ্পা মনে হয়েছে কারণ এই দামের ফোনের মধ্যে থেকে একটি ফুল এইচ ডি রেজুলেশনের ডিসপ্লে অ্যাকচুয়ালি এক্সপেক্টেড ছিল এনিওয়ে যেহেতু এইচ ডি প্লাস রেজুলেশনের ডিসপ্লে আমরা সেই মাপেই এটাকে বিচার করেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে ডিসপ্লেটি পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্রাইট কিন্তু আউটডোরে যদি আপনারা যান আই মিন ডিরেক্ট সানলাইটে যদি যান তাহলে কিছুটা ভিজিবিলিটিতে ইস্যু হবে আদার দেন দ্যাট আপনারা যদি শেডের মধ্যে থাকেন বা ইনডোরে থাকেন তাহলে ব্রাইটনেস নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না এছাড়া কালারগুলো আমার কাছে অ্যাকুরেট মনে হয়েছে বাট শার্পনেসে ঘাটতে আছে এটা অবভিয়াসলি যেহেতু ডিসপ্লে সাইজটা বড় কিন্তু রেজুলেশন কম সো আপনারা যখনই কোনো কন্টেন্ট দেখতে যাবেন তখন শার্পনেসের ঘাটতিটা খেয়াল করতে পারবেন সেই সাথে ভিডিও যখনই আপনারা দেখবেন তখন সেটা সাতশো প্রিন্টে দেখতে হবে এর বেশি যাওয়া যাবে না এবং এটাতে ওয়াইড ওয়াইন লেভেল ওয়ান সার্টিফিকেশন নেই লেভেল থ্রি সার্টিফিকেশন
সো এই চিপসেট থেকে আপনারা কেমন গেমিং পারফরম্যান্স এক্সপেক্ট করতে পারেন ওয়েল আমি এটাতে পাবজি খেলেছি আপনারা জানেন পাবজি একটি আনঅপটিমাইজড গেম সো পাবজিতে বাই ডিফল্ট এইচডি গ্রাফিক্স এবং হাই ফ্রেম রেট সাজেস্ট করে উইচ ইজ খোল সতেরো হাজার টাকা দামের একটা ফোনের জন্য ইটস স্যাটিসফ্যাক্টরি এবং আমি গেম খেলতে গিয়েও তেমন কোনো ইস্যু পাইনি মেজর কোনো ল্যাগ কিংবা হিকাপের দেখা পায়নি খুব অকেশনাল ফ্রেম ড্রপ ছিল আদার দেন দ্যাট খুব ভালোভাবেই আমি পাবজি খেলতে পেরেছি এর বাইরে আমি কল অফ ডিউটি এটাতে খেলেছি কল অফ ডিউটিতে কোনো ধরনের সমস্যা আমি ফেস করিনি সো ওভারঅল গেমিং পারফরমেন্সের কথা যদি বলি তাহলে খুবই ভালো পারফর্ম করেছে বাট আপনি যদি খুব নিট পিকে না হন তাহলে ডিসপ্লেটা খুব ইস্যু হবে না বাট যদি নিট পিকে হয়ে থাকেন তাহলে ডিসপ্লেটা আপনার জন্য একটি ইস্যু হতে পারে ইন টার্মস অফ শার্পনেস আর ডে টু ডে ইউজের কথা যদি বলি তাহলে বলবো শুরুতেই এর যে ইউআই আছে রিয়েলমি ইউআই রিয়েলমি ইউআইটা আমার কাছে আগের চাইতে একটু বেটার মনে হয়েছে তবে এর র্যাম ম্যানেজমেন্টে আমি এখনো পর্যন্ত কনফিউজ আই এম নট শিওর এটা একদমই আইডিয়াল পজিশনে আমি কোনো ধরনের অ্যাপ ইনস্টল করি নি তারপরে এটাতে অন অ্যাভারেজ এইটটি পার্সেন্ট র্যাম ইউজ থাকে সো চার জিবি র্যামের মধ্যে অ্যারাউন্ড আটশো মেগাবাইটের মতো ফাঁকা থাকে বাকিটা অলরেডি খেয়ে ফেলে যদিও আমি মানে পারফরমেন্সে খুব মেজর ইস্যু আমি খেয়াল করিনি মানে খুব যে ল্যাক করে কিংবা স্টার্টারি হয় এরকম না বাট অ্যামাউন্টটা যখন আপনি দেখবেন তখন মনে হবে যে আসলে সব র্যাম অলরেডি খেয়ে নিয়েছে তারপরে আমি আমার যে ডেইলি ইউজ যে অ্যাপগুলো আছে ম্যাসেঞ্জার তারপরে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার থেকে শুরু করে যত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ আছে যে অ্যাপগুলো আমি রেগুলারলি ইউজ করি অলমোস্ট সবগুলো আমি এটাতে ইনস্টল দিয়েছি ইনস্টল দেওয়ার পরেও আমি দেখেছি যে পারফরমেন্সে তেমন কোনো ইস্যু আসেনি বাট কেন যে এত বেশি র্যাম ইউজ দেখায় আমি জানি না এটা হয়তো বা তারা সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে ফিক্স করবে সো যেহেতু আমরা ডে টু ডে পারফরমেন্সে কোনো সমস্যা পাইনি মাল্টিটাস্কিংও মোটামুটি ভালোভাবেই করতে পারছিলাম সো রিয়েলমি ইউআইটা আমার কাছে মানে আমি আগেও বলেছি যে খুব রেভলিউশনারি কোনো কিছু না আমরা আগে যে ইউআইটা দেখেছি রিয়েলমি সেটাকেই জাস্ট একটু স্টক লাইক এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া হয়েছে সো এটাতে খুব বেশি ব্লড ওয়াইন নেই অল্প দু একটা আছে আদার দেন দ্যাট বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং ফিচার আছে ডার্ক মোড থেকে শুরু করে বেশ অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো কিছু ফিচার আছে যেগুলো আমি এনজয় করেছি সো ইউআইটা আমি বলবো না খুব খারাপ আবার খুব ভালো না আর এই রিয়েলমি ইউআইটা অ্যান্ড্রয়েড টেনের উপর বেস করে বানানো হয়েছে উইচ ইজ দ্য লেটেস্ট ভার্সন অফ অ্যান্ড্রয়েড ক্যামেরাতে যাওয়ার আগে এই ফোনের কল কোয়ালিটি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সো এর যে এয়ার পিসটা আছে সেটির কোয়ালিটি বেশ ডিসেন্ট ছিল বেশ ক্রিস্প সাউন্ড ছিল প্রত্যেকটি কলেই তবে এর যে বটম ফায়ারিং স্পিকারটি আছে সেটি খুব একটা ইম্প্রেসিভ ছিল না লাউডনেসটা আর একটু বেশি হলে ভালো হতো এবং সাউন্ডের ডেপ ছিল না বা অন্যান্য অ্যাসপেক্টগুলোতে বেশ ভালো রকমের রিলেকিং আছে সেই সাথে এর যে লাউড স্পিকার আছে কলের লাউড স্পিকার সেটাও অতটা লাউড ছিল না আমার কাছে মনে হয়েছে আর একটু লাউড যদি হতো তাহলে আর একটু বেটার হতো ফাইনালি ক্যামেরা সো পেছনে চারটি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে যার প্রাইমারিটি হচ্ছে ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেলের সেকেন্ডারিটি হচ্ছে এইট মেগা পিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড শুটার থার্টি হচ্ছে একটি টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সার ফাইনালি আর একটি টু মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স সো খুবই ফ্যামিলিয়ার সেট এবং ছবির কোয়ালিটিও আমার কাছে খুবই ফ্যামিলিয়ার লেগেছে প্রাইমারি ক্যামেরার মানে আর ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেলের যে ছবিগুলো আছে সেগুলো ডে লাইটে বা ভালো লাইটিং কন্ডিশনে যদি তুলেন তাহলে ভালো মানের ছবি আসে শার্পনেস ডিটেল পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে ডাইনামিক রেঞ্চও মোটামুটি ভালো মানের এই পারফর্ম করেছে সেই সাথে এর যে পোর্ট্রেট শটগুলো আছে পেছনের ক্যামেরার সেগুলোতে এইচ ডিটেকশানও মোটামুটি ভালোই ছিল আর ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লারিনেসটাও আমার কাছে যথাযথ মনে হয়েছে তবে ফেস টোনটারে মাঝে মধ্যে পোর্ট্রেট শটে আমি দেখলাম যে একটু এদিক ওদিক করে ফেলে ফেসিয়াল টোনটা আর একটু অ্যাকুরেটলি যদি ডিটেক্ট করতে পারতো তাহলে বেটার হতো এটা পার্টলি বিকজ অফ দ্য বিউটিফিকেশান এটাতে যে এআই বিউটিফিকেশান আছে সেটা যদি অফ করে তুলেন তাহলে আর একটু ন্যাচারাল ছবি আপনারা পাবেন আদারওয়াইজ ছবিটা ফেস টোনটা আমার কাছে একটু অফ মনে হয়েছে লো লাইট কোয়ালিটিও অ্যাজ এক্সপেক্টেড যদি লাইট কমে যায় তাহলে নয়েজ এবং গ্রেন থাকে প্রচুর পরিমাণে ছবিতে শার্পনিস ডিটেলও থাকে না বাট যদি মোটামুটি মানে লাইট থাকে তাহলে ডিসেন্ট কোয়ালিটির ছবি তোলা যায় আর এর আলট্রাওয়াইড শুটারটি আমার কাছে ভালো লেগেছে এটাতে এইট মেগা পিক্সেলের একটি আলট্রাওয়াইড শুটার ইউজ করা হয়েছে যেটা হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটিন ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউতে ছবি তোলে যেহেতু ছবিতে বড় রকমের ফিল্ড অফ ভিউ আছে বেশি সাবজেক্টকে কাভার করতে পারে বড় একটা লেন্সকেপ আসে সেই কারণে এমনিতেই ছবি দেখতে সুন্দর লাগে আর এর লেন্সটিও মোটামুটি ভালো পারফর্ম করেছে আই মিন ব্রড ডে লাইটে আমি ছবি তুলেছি বেশিরভাগগুলোই এবং সেগুলো বেশ ভালো ছিল যদিও প্রাইমারি ক্যামেরার মতো অত শার্প কিংবা ডিটেলড না বাট চালিয়ে নেওয়ার মতো ছবি ডেফিনেটলি দিচ্ছিল আর ডেডিকেটেড ব্যাঙ্কর লেন্সটা দিয়ে ভালো লাইট যদি থাকে তাহলে ভালো মানের ছবি আপনারা তুলতে পারবেন আর এই ফোনটি দিয়ে আপনার টেন এটি সিক্সটি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন তবে এখানে ছোট্ট একটা কনফিউশন আমরা একটা ডিভাইসে
আউটডোরে মানে ভালো লাইটে যদি ছবি তুলি তাহলে ছবি দেখতে ঠিকঠাক ছিল বেশ ভালোই লাগছিল বাট ইনডোরে আসলে ছবির কালারটা একটু অফ মনে হয়েছে আমার কাছে স্পেশালি ফেস টোনটা আমার কাছে একটু ফ্যাকাশে মনে হয়েছে এই জায়গাটা একটু ফিক্স করা পসিবল ছিল সেই সাথে এর বিউটিফিকেশন মোড অফ করলে একটা ডিজিটাল ওভার শার্পনিং খেয়াল করতে পারবেন বিউটিফিকেশন মোড অন করে দিলে আবার এই সমস্যাটা থাকে না আর সামনের ক্যামেরার পোর্ট্রেট শটগুলো আমার কাছে ভালো লেগেছে মোটামুটি এস ডিটেকশন অলমোস্ট অ্যাকুরেট ছিল আর এজ ইউজুয়াল লো লাইটে খুব একটা ভালো না সো ওভারঅল ক্যামেরার কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমার মনে হয় সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে ফিক্সেবল এবং সামনের ক্যামেরা দিয়ে আপনারা টেন এইটি থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন নাও দ্য ব্যাটারি উইচ ইজ অ্যানাদার স্ট্রং পয়েন্ট অফ দিস ফোন পাঁচ হাজার এমএচ ব্যাটারি দিয়ে আপনারা ইউজুয়ালি যদি লাইট টু মডারেট ইউজ করেন তাহলে দুই দিনের মতো ব্যাটারি ব্যাক পেয়ে যাবেন বাট যদি একটু হেভি ইউজ করেন গেমিংকে ইনক্লুড করে তাহলে আপনারা একদিনও ইজিলি পার করে দিতে পারবেন সো আমি এই ফোনটি ইউজ করতে গিয়ে স্লাইট মানে হালকা পাতলা গেম খেলেছি সোশ্যাল মিডিয়া ব্রাউজিং ইউটিউবিং মানে রেগুলার যে কাজগুলো আছে সেগুলো করেছি সেগুলো করে অলমোস্ট দুই দিনের মতো ব্যাটারি ব্যাক আমি ইজিলি পেয়ে গিয়েছি এবং ব্যাটারি ব্যাক নিয়ে আমার মনে হয় না আপনাদের কোনো টেনশন করতে হবে যদি আপনারা এই ফোনটি কিনেন আর এর সাথে যে ইনক্লুডেড চার্জারটি আসে সেটি হচ্ছে এইটিন ওয়াটের এবং এইটিন ওয়াট ফার্স্ট চার্জার দিয়ে এই ফোনটি ফুল চার্জ করতে দুই ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিটের মতো সময় লেগে যাবে যদি আমরা জিরো টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্যালকুলেট করি বাট আমরা যদি সে নাইনটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ক্যালকুলেট করি তাহলে দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিটের মধ্যে আপনারা চার্জ করে নিতে পারবেন লাস্টে টেন পার্সেন্ট চার্জ হতে একটু স্লো টাইম লাগে এটা বেশিরভাগ ফোনের বেলায় সেম কেস সো এই ছিল পুরো রিভিউ এবার আমরা একটু সাম আপ করি প্রথম যে ফাইন্ডিং সেটা হচ্ছে সতেরো হাজার টাকা স্লাইটলি বেশি মনে হয়েছে আমার কাছে এটা যদি ষোলো হাজারে নেওয়া হতো বাই দ্য ওয়ে এটা অফিসিয়াল প্রাইস ষোলো হাজারে হলে একদমই সুইট স্পটে থাকতো প্রাইসটি বাট গেমিং ব্যাটারি ব্যাক আপ এবং গুড লুকিং একটি ডিজাইন যদি আপনার প্রায়োরিটি লিস্টের উপরে থাকে তাহলে এই ডিভাইসটি ওয়ান আপনার জন্য বাট এর জন্য আপনাকে ছোট্ট কিছু জিনিস ট্রেড অফ করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমটি যদি একটু নিট পিকে হন তাহলে ডিসপ্লের কোয়ালিটি এবং ফ্রন্ট ক্যামেরার কোয়ালিটি আদার দেন দ্যাট রিয়েলমি সিক্স আই বেশ ডিসেন্ট এবং ব্যালেন্সড একটি ফোন আমার কাছে মনে হয়েছে সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে চিলদেন টেক কেয়ার তারা